ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ತ್ರೇತಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಹಾಗೂ ಹನುಮರ ಕತೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಇವರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರಾಮ್ ಫಲ ಸೀತಾ ಫಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫಲ ಹಾಗೆ ಹನುಮ ಫಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಿಡದ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತವರಿಗೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರಾಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಇವುಗಳ ಹೂಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅರಸಿ ಟೆರಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಕೇರಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಐವತ್ತು ಲೀಟರ್ ಉದ್ದವಾದ ಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈ ಗಿಡನ ಹಿತ್ತಲ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಗಿಡವನ್ನ ನಾವು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇರ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗಿಡ ಇದನ್ನ ತಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇದು ಹೂ ಬಿಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಗಿಡದ ಕೇರಿಂಗ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷದ ತನಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜೀವಾಮೃತ ಕೊಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಸು ಹಾಗೂ ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರನ ಕೊಡಬೇಕು ಹೂಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೂಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹಣ್ಣಾಗತ್ತೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಣ್ಣಾಗಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಣ್ಣು ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೇ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂಗಳು ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫಲ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ರಾಮ್ ಫಲ ಗಿಡ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ನರ್ಸರಿಯಿಂದಾನೆ ತಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೇರ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಂತ ಗಿಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಐವತ್ತು ಲೀಟರ್ ಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರೋದು ಈ ರಾಮ್ ಫಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತಂದ್ರೆ ರಾಮ ರಾವಣನನ್ನ ಸಂಹರಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ರಾವಣ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಋಷಿಕೇಶನ್ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ರಾಮ ಹೋದಾಗ ಋಷಿಕೇಶ ಆತನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಈ ಫಲವನ್ನ ಸೇವಿಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಣ್ಣಿಗೆ ರಾಮ್ ಫಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗಿಡವನ್ನ ತಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದು ತಂದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಣ್ಣಾಯ್ತು ಈ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಬಟ್ ಹಣ್ಣನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಗಿಡ ಎರಡು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾಮ್ ಫಲ ಹಣ್ಣು
ಫೈಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರೋರು ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ನಿಂದ ಆಗೋ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಮ್ ಫಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ಈ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಸೇವಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಾವು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೀತಾಫಲ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಐವತ್ತು ಲೀಟರ್ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಸೀತಾಫಲಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತಂದರೆ ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಶೀತ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀತಾಫಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದು ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಮನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಹನುಮರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೀತಾಫಲ ಗಿಡವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಗಿಡ ತುಂಬ ಹೂಗಳೇನೋ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ರೋಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಸು ಹಾಗೂ ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೂಗಳು ಒಣಗಿ ಉದ್ರೋಗೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಗಿಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೂಗಳು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಗಿಡ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಣ್ಣಾಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿದೆ ಅದೇನಂದರೆ ಆಸ್ತಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿರೋರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ತಮ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ತೆಳ್ಳಗಿರೋರಿಗೆ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದಪ್ಪಗಿರೋರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಣ್ಣು ದೇಹದ ಉಪ್ಷಣಾಂಶವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಹನುಮ ಫಲ ಗಿಡ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಐವತ್ತು ಲೀಟರ್ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಚಯನೇ ಇರಲ್ಲ ಇದರ ಹೂ ಅಂತೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡದ ಹೂಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಈ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡಗಳಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ರಾಮ್ ಫಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫಲ ಸೀತಾಫಲ ಹಾಗೂ ಹನುಮ ಫಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಜೂನ್ ತನಕ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ನವೆಂಬರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹನುಮ ಫಲ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರೋಂತಹ ಹಣ್ಣಿದು ಇದ್ರ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮ ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹನುಮ ಫಲವನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾ
ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫಲದ ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಗಾಢವಾಗಿದ್ದು ಎಲೆ ಮಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ ರಾಮ್ ಫಲದ ಎಲೆಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಾಣದಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೀತಾಫಲದ ಎಲೆಗಳು ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಮಂದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹನ್ಮ ಫಲದ ಎಲೆಗಳು ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಬಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ರಾಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅರಸಿ ಟೆರಿಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಡಾಟ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಝೀರೋ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಟೆರಿಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು